পাপিয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ঘুম হারাম তবে এরই মধ্যে পাপিয়া অনেক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের নাম বলেছেন বলে সূত্রটি নিশ্চিত করেছে কিন্তু কারাই তারা বিস্তারিত দেখুন আজকের ভিডিওতে প্রিয়দর্শক বাংলা নিউজ স্টেশন আপনাদেরকে স্বাগত আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে এখন নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন নিত্য নতুন খবর খবর ও আপডেট পেতে একাধিক সূত্র বলছে পাপিয়াকে নিয়ে অনেক রাজনৈতিক নেতার ঘুম হারাম হয়ে গেছে কারণ পাপিয়াকে কারা আশ্রয় পোস্ট দিয়েছে কারা বিভিন্ন কমিটিতে বড় পদ পাইয়ে দিতে ভূমিকা রেখেছে কারা পাপিয়ার কাছ থেকে সুবিধা নিয়েছে এর সব তথ্য এখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে কিভাবে পাপিয়ার উত্থান হয়েছে সে বিষয়টি নিয়েও তদন্ত চলছে তবে এরই মধ্যে পাপিয়া অনেক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের নাম বলেছেন বলে সূত্রটি নিশ্চিত করেছে জাল টাকা সরবরাহ মাদক ব্যবসা অনৈতিক কাজ অবৈধ অস্ত্র ও মাদক রাখার অভিযোগে পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান সুমন ওরফে মতি সুমনকে তিন মামলায় মোট পনেরো দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এছাড়া অপর দুই আসামি সাব্বির খন্দকার ও শেখ তাইবা বিমানবন্দর থানার মামলায় পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সরবিন কাশেম বলেন পাপিয়ার অনুষ্ঠানের পিছনে কাদের ভূমিকা ছিল কারা পাপিয়ার গ্যাংদের সাথে কাজ করছে নিয়মিত সুবিধা নিতেন তাদের প্রত্যেকের বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটি তথ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি সে যে হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে তবে এরই মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদে পাপিয়া ওরফে পিওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে অনেক চমকানো তথ্য বেরিয়ে আসছে অনেকের নাম তদন্তে উঠে আসছে অনেক প্রভাবশালীর সঙ্গে পিওর বিশেষ সম্পর্ক ও ব্যবসার বিষয়টিও ইতিমধ্যে র্যাব পিওর ঢাকার বাসা অফিস ও নরসিংদের বাড়ি থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলামত সংগ্রহ করেছেন এর কিছু তথ্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়া প্রকাশিত হয়েছে তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে পাপিয়া মুসলিম ধর্মের অনুসারী হলো তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল কালী মন্দিরে এর বাইরেও তিনি শিবলিঙ্গের পূজা করতেন গ্রেফতারের পর দেখা যায় পাপিয়ার এক হাতে কাবার ছবি অন্য হাতে মন্দিরের ছবি আঁকা জিজ্ঞাসাবাদের রাজনীতিতে উত্থানের নিয়ামক হিসেবে দুজন প্রভাবশালী নেত্রীর নাম বলেছেন পাপিয়া পরবর্তীতে তারাও নিয়মিতভাবে পাপিয়ার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন তাদের একজন তার ব্যবসায়িক পার্টনারও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা আদায়ের জন্য সুন্দরী তরুণী সরবরাহ করতে পাপিয়ার সহায়তা চাইতেন অনেকে সেখানে ওই প্রভাবশালীদের অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ছবি ধারণ করে রাখতেন তিনি পরবর্তীতে তাদের নিয়মিতভাবে ব্ল্যাকমেলিং করতেন তিনি পাঁচ বছর ফুলে ফেঁসে উঠেছেন পাপিয়ার সম্পদ পাপিয়া একটি অটো গ্যারেজের মালিক সাইফুল বাড়ির মেয়ে অন্যদিকে তার স্বামী মতি সুমনের বাবা মতিউ রহমান চৌধুরী একজন গানের শিক্ষক আধা পাকা টিন শেটের ঘরেই কেটেছে তাদের দুজনের শৈশব যৌবন দুই হাজার এগারো সালে মতি সুমনের সঙ্গে বিয়ের সময়ে তাদের কিছুই ছিল না দুই হাজার চোদ্দ সাল পর্যন্ত অনেকটাই একই অবস্থা ছিল তাদের গত পাঁচ বছরে অর্থবিত্তে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন গাড়ি বাড়ি ফ্ল্যাট কিনেছেন হয়েছেন শত কোটি টাকার মালিক দেশে গাড়ি ব্যবসার পাশাপাশি বিদেশে দিয়েছেন বার আর সবে করেছেন অন্যায় ও অপকর্মের উপর ভর করে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাকমেল চাঁদাবাজি মাদক ব্যবসা ও দেহ ব্যবসায় তাদের মূল পেশা অতি সম্প্রতি পাপিয়ার দোতলা আধুনিক একটি বাড়ি করেছেন দুই হাজার সালের দিকে নরসিংদী শহর ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক মতি সুমনের অনুত্থান শৈশব থেকে চাঁদাবাজি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ব্ল্যাকমেল ছিল সুমনের প্রধান পেশা দুই হাজার এক সালে পৌরসভার কমিশনার মানিক মিয়া যাত্রা প্যান্ডালে গিয়ে হত্যার পর তিনি আলোচনায় আসেন দু হাজার বারো সালে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নরসিংদী শহরের বাসেল এলাকায় নিজ বাসার সামনে সুমনের উপর গুলি চালায় সন্ত্রাসীরা এ সময় সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিটি বিদ্ধ হয় তার স্ত্রী পাপিয়ার পেটে এরপর তারা নরসিংদী ছেড়ে ঢাকায় পানি জমান ঢাকায় যুবলীগের এক নেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন ওই নেত্রীর মাধ্যমে বিস্তৃত হতে থাকে তার বলয় অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়ান পাপিয়া গড়ে তোলেন এক বিশাল সিন্ডিকেট বিভিন্ন প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেল করে দুই হাতে কামাতেন অর্থ আর অর্থ নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী জানায় ব্ল্যাকমেলই তার প্রধান পেশা তারা প্রথমে সুন্দরী নারীদের পাঠায় তারপর কৌশলে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ছবি ভিডিও করে পরে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয় নরসিংদী শহর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শ্যামল কুমার সাহা বলেছেন এত অল্প সময়ে কেউ বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদে মালিক হতে পারেন না তারা অনৈতিক কাজ করেই এসব অর্জন করেছেন আর অসহায় ও দরিদ্র মেয়েদের চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাদের দেহ ব্যবসা করাতে বাধ্য করতেন নইলে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হতো নরসিংদী শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ বলেছেন পাপিয়া ও তার স্বামীর চালচলন দেখে প্রথম থেকে আমাদের সন্দেহ ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সন্দেহের বাইরে ছিল না তার আয়ের উৎস সম্পর্কে সবসময় ধোঁয়াশা ছিল প্রসঙ্গত গত শনিবার দুপুরে হজরত শাহজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জাল টাকা বহন ও অবৈধ টাকা পাচারের অভিযোগে স্বাম
প্রিয় দর্শক এর চিন্তা প্রোগ্রাম অন্তত থাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আর ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না নিত্য নতুন খবর খবর ও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ